Μια εβδομάδα πριν από τι εθνικέ εκλογέ, ο προεκλογικό πυρετό καλά κρατεί. Συνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα ο εκπρόσωπο τύπου τη Νομαρχιακή Επιτροπή Αργολίδα του Λαού, αναφέροντα τι θέσει του κόμματο. Βρισκόμαστε ακριβώ μια εβδομάδα πριν από τι εκλογέ. Πριν από μια εκλογική αναμέτρηση που κατά γενική ομολογία είναι ίσω η πιο σημαντική για την Ελλάδα από την περίοδο τη μεταπολίτευση και μετά. Η κυβέρνηση που θα προκύψει στι 5 Οκτωβρίου θα κληθεί να δώσει λύσει και απαντήσει σε κέρια ζητήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίε. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έβγαλε στην επιφάνεια αδυναμίε τη ελληνική οικονομία που οι εκάστοτε κυβερνήσει πότε του Πασόκ και πότε τη Νέα Δημοκρατία με αλχημίε έκρυβαν και σκάρωναν προπολογισμού μαγειρεύοντα πραγματικά τα νούμερα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και κάποιο θα πρέπει να βάλει ένα τέλο σε όλο αυτό, νοικοκυρεύοντα τα δημοσιονομικά του κράτου. Ο κύριο Καραμαλή ζητά από του Έλληνε πολίτε για μια ακόμη φορά την ψήφο του για να κάνει όλα αυτά που θα μπορούσε, αλλά δεν έκανε σε 5,5 χρόνια που είχε την ευθύνη τη διακυβέρνηση του κράτου. Τη ζητάμε στην αναρότητα. Υποσχόμενο ότι χρειάζεται δύο χρόνια ακόμα, σκληρών όπω μα λέει αποφάσεων, που όμω μετά το πέρα του θα δούμε φω στο τούνελ και μια ελληνική οικονομία που θα γίνει πλούτο για όλου και κυρίω για τα χαμηλά στρώματα. Μα ποιο εμπόδισε τον κύριο Καραμαλή να κυβερνήσει για άλλα δύο χρόνια. Δεν είχε το χρόνο να υλοποιήσει το πρόγραμμά του και τι μεταρρυθμίσει εκείνε που ευαγγελίζεται. Γιατί ενώ διαβεβαίωνε του Έλληνε πολίτε ότι δεν θα γίνουν πρόωρε εκλογέ, εν τούτη τι προκήρυξε, τι άλλαξε μέσα σε δύο μήνε από τι ευρωεκλογέ, και γιατί αφού το είχε ήδη αποφασίσει, δεν έστεινε δύο κάλπε, ώστε να απαλλάξει έστω τον τόπο από αυτό το δυσβάσταχτο έξοδο για την ελληνική κοινωνία και την ήδη βεβαρημένη ελληνική οικονομία. Από την απέναντι πλευρά τι έχουμε, το Πασόκ και τον κύριο Βανδρέου. Οι άλλοι όχι του ίδιου νομίσματο. Έρχεται να ζητήσει την ψήφο μα ω ένα άλλο μεσία για να ανταλλάξει όλα. Λε και δεν ήταν αυτό μέλο όλων των κυβερνήσεων του Πασόκ που έφτασαν την Ελλάδα στην δυσχερή οικονομική θέση που βρίσκεται σήμερα. Και το σημαντικότερο, δεν είναι στη θέση αυτή να φαντάζει όπω όλα δείχνουν ότι είναι ο επόμενο πρωθυπουργό από το δυναμισμό του, αλλά κληρονομώντα ουσιαστικά πρώτα την αρχηγία του κόμματό του από τον κύριο Σιμίτη και έπειτα την πρωθυπουργία τη χώρα από τον κύριο Καραμαλή, εμέσω πριν σαφώ, αφού ο χρόνο και η συγκυρία κάτω από την οποία προκυρεί τι εκλογέ, ευνοεί καταφανέστατα το Πασόκ. Εμεί σαν λαό και σαν λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, λέμε φτάνει πια. Τέρμα εμπεγμό και κοροϊδία. Ξεκάθαρε θέσει και λύσει. Οι αποφάσει να παίρνονται στην Αθήνα. Όχι στην Σουάσιγκτον ούτε στι Βρυξέλλε. Από Έλληνε για την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα να φτάνει πια. Εξάλλου, ένα μεγάλο όχι άλλαξε την ιστορία τη Ελλάδα και κατά γενική ομολογία και του κόσμου. Ένα όχι τότε απέναντι στο φασιστικό άξονα, ένα όχι τώρα απέναντι σε ανθεληνικά συμφέροντα και μέτρα. Ποιο όμω έχει το σθένο και τη γενναιότητα να αντιπαραχθεί απέναντι σε όλου αυτού που υποσκάπτουν το καλό τη πατρίδα μα, ο ένα ή ο άλλο, κατά τη δική μα άποψη κανεί. Και εδώ είναι που ο θεσμικό ρόλο του λαό είναι επιτακτικό όσο ποτέ. Χρειαζόμαστε μια εθνική, μια πατριωτική αντιπολίτευση. Όσο πιο ισχυρή είναι η κοινοβουλευτική μα ομάδα, τόσο περισσότερα θα γίνουν προ αυτή την κατεύθυνση και το σημαντικότερο, τόσο λιγότερα θα επιτραπούν να συμβούν προ την αντίθετη. Το πρόγραμμά μα είναι τόσο απλό όσο και ρεαλιστικό. Χρειάζονται τομέ. Οι δύσκολοι αυτοί καιροί που βιώνουμε χρειάζονται γενναίε αποφάσει. Να φορολογηθούν τα υψηλά εισοδήματα. Να φορολογηθεί η Εκκλησία. Πάντα η Εκκλησία ήταν αρρωγό του έθνου σε όλε τι δυσκολίε που συναντούσαμε. Και ήταν πολλέ. Πάλι τη χρειαζόμαστε και πάλι θα είναι εδώ μαζί μα για το καλό τη πατρίδα μα. Να καταργηθεί το πόθεν έσχε ώστε να εστρέψουν κεφάλαια στην ελληνική αγορά που μέχρι τώρα κοιμούνται σε ελβετικέ και άλλε τράπεζε. Ούτω ή άλλω μέχρι στιγμή ισχύει μόνο για του πολίτε. Ενώ για του πολιτικού ψάχνουμε μόνο το έσχε και όχι το πόθεν. Να δούμε το μεταναστευτικό με σοβαρότητα και ρεαλισμό. Πόσου τελικά αντέχει να φιλοξενήσει η Ελλάδα, 100.000, 200.000, 300.000, πόσου. Κάτω από ποιε συνθήκε ζουν, Μήπω αυτέ οι συνθήκε εξαθλίωση του αναγκάζουν εκ των πραγμάτων σε εγκληματικέ πράξει. Γι' αυτό λέμε ποσόστοση και το εννοούμε. Είναι πολύ τη μόδα και όλοι μιλούν για πράσινη ανάπτυξη, για άλλε μορφέ ενέργεια φιλικότερε προ το περιβάλλον και άλλα τέτοια. Είναι σοβαρό το, το θέμα. Μα σημαντικότερο είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο διαβίωση 2,5 εκατομμύριων συνανθρώπων μα που ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια. Η ευαισθησία μα για το περιβάλλον είναι μεγάλη. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που κάναμε πρόταση νόμου για εισαγωγή του συγκεκριμένου μαθήματο στα σχολεία μα. Δεν είναι τυχαίο πω το κόμμα Οικολόγων Ελλάδα, το παλαιότερο οικολογικό κίνημα, με πολλά χρόνια αγώνων στην πελάτη του, διάλεξε να συστρατευτεί μαζί μα σε αυτέ τι εκλογέ. Μάλιστα, δύο αξιότατα στελέχη του πλαισιώνουν και το δικό μα ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο τη Αργολίδα. 
ο κύριος Κανέλος και ο κύριος Κοτσίπουλος. Είναι ίσως η πρώτη φορά που παρουσιάζεται ψηφοδέλτιο στον τόπο μας, τόσο περιεκτικό και στιβαρό. Έχουμε την τιμή, εκτό από του δύο αντιπροσώπου των οικολόγων που σα προανέφερα, να έχουμε στι τάξει μα την, κυρ... την κυρία Κατερίνα Κουρτέλη, γνωστή δημοσιογράφο σε όλου του εργολίδε, για του ασταμάτητου αγώνε και τα καυστικότατα ρεπορτάζ τη πάνω στα τοπικά θέματα. Είναι σημαντικότατο κεφάλαιο για μα να έχουμε όλη αυτή την πληροφόρηση που χρειαζόμαστε, ώστε να τη μεταφέρουμε και εμεί με τη σειρά μα στα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Η κυρία Κοτσοβού, επιχειρηματία, καταξιωμένη στον χώρο τη, τη γραφική τέχνη. Ο κύριο Γιάννη Χινά. Καταξιωμένο εκδότη βιβλίων, ιδιοκτήτη του εκδοτικού οίκου Νέα Θέση. Εκδίδει βιβλία για τον ελληνισμό και τα ελληνικά ιδεώδη. Έχει πληρώσει την αγάπη του για την πατρίδα με την πυρπόληση του καταστήματό του όχι μία αλλά 23 φορέ. Το ψηφοδέλτιο αυτό είναι άρτιο από κάθε άποψη και μπορεί να εγγυηθεί με τον καλύτερο τρόπο αγώνε για μια καλύτερη αργολίδα, για μια καλύτερη Ελλάδα, για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον των παιδιών μα. Ζητάμε την ψήφο σα στι εκλογέ τη 4η Οκτωβρίου για να πάμε την Ελλάδα βήματα εμπρό. Έφτασε η ώρα που εμεί αποφασίσουμε για το μέλλον μα. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα. Α μην τη χάσουμε.